சும்மா கேளு வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நம்ம அட்டி வித் டிஜே பிளாக்ல நம்ம ஹரிஷ் கல்யாண் அண்ணா தான் நமக்கு அட்டிக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்காரு ஒரு பெரிய கை தொடர் நன்றி 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 இந்த ஷோக்கு வந்ததில் நான் தான் ஆக்சுவலி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த நிறைய இன்டர்வியூஸ் நிறைய இடங்களில் போய் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் ஒரு லைவ்லியான ஒரு க்ரௌடு படத்தில் நடிக்கும் போது டேக் போகும் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு டேக் போகலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஸ்டூடியோவில் பாடும் போது வந்து டேக் போகும் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மாதிரி எடுத்துலாம் இது அப்படி கிடையாது லைவ் கான்சர்ட் மாதிரி மக்கள் கூட நின்று அவங்க முன்னாடியே ஜாலியாக பேசிவிட்டு அது என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸோ உங்களுடைய நிறைய எபிசோட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் மற்ற செலிபிரிட்டிஸோடு நீங்கள் பண்ணலாம் பயங்கர ஜாலியாக கலாயாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நான் கண்டிப்பாக நாங்களும் அப்படி தானே எதிர்பார்க்குறோம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஜாலியான பர்சன் உங்கள் அட்டி பற்றியெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக இன்றைக்கி வந்துருக்கீங்க யார் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுண்ணே ஸோ இன்னி ஷோவில் போயிடலாமாண்ணே போயிடலாம் அண்ணே ஃபஸ்ட்டு அட்டினா என்னென்னு தெரியும்லண்ணா உங்களுக்கு கூடுற இடம் கூடுற இடம் சூப்பர்ண்ணா ஒரு இடத்துல இருக்கிற இடம் உங்கள் அட்டியில் அதிகமாக நீங்கள் பேசிக்கிற ஒரு வார்த்தைனா என்ன வார்த்தைண்ணே மாமா மச்சான் அதுதான் எடுத்தோடனே என்ன மாமா எப்படியா இருக்க என்ன மச்சான் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வார்த்தையாக இருக்கும் அதை தாண்டி இருக்கிற வார்த்தைகளெல்லாம் நம்ம சோழ சொல்ல முடியாது சரிண்ணா ஓகேண்ணா புரிஞ்சுதுண்ணா பேசிக்காக மாமா மச்சான் அதுதான் உங்களோட ஃபோட்டோ இடம் வந்துருக்கேன் உங்கள் அட்டி வந்து எந்த அட்டி கூட நீங்கள் அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்கண்ணா சினிமா அட்டியா இல்லை வந்து உங்கள் ஸ்கூல் இல்லை காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நான் வந்து காலேஜ் மூணு மாதம் தான் போனேன் அப்புறம் வெளியே வந்துட்டேன் அதனால் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இப்போவும் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு கூடவே இருக்காங்க ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு கேங் ஆனால் அவங்களோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே கேங் ஆகிட்டாங்க ஸோ நாங்கள் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஸோ வார வாரம் ஒரு தடவை மீட் பண்ணோம் அது கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கோ இல்லை படம் பார்க்குறதுக்கு அதெல்லாம் சும்மா இங்கே போய் வெளில போய் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் கன்ஃபார்ம்டாக மீட் பண்ணிடுவோம் சூப்பர்ண்ணா இன்றைக்கி வந்து அந்த பதினஞ்சு பேரை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் படம் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் வர்றதை தாண்டி உங்களோட பாடுறது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் அடிக்கடி எங்களுக்கு வரணும் ஓகே நாங்களும் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம உடச்சனோட இசைனா அது காணானு ஸோ அந்த கானா ஸ்டைல்லையே இன்னைக்கு வந்து பசங்க வந்து உங்களை வரவேற்கணும் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பார்த்துலாமாண்ணா கேட்கலாம் நான் எல்லாரும் கேட்கலாமா சென்னை <laughs> 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 எனக்காக ரெண்டு வரி நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம எல்லாரும் பாடுவோம் I'm not afraid. 
சூப்பர் எப்படி பாண்ணர் எல்லாரும் கை தட்டு தரலாமா உங்க அட்டில அதிகமா குடிக்கிற ட்ரிங்க் என்னன்னா நான் வந்து ডেইলি காலையில எழுந்து உடனே Black coffee குடிப்பேன் அது சுகர் போடாம குடிப்பேன் அது வந்து காலையில ஒரு முறையும் மாலை ஐந்து மணி அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு முறையும் நான் குடிப்பேன் அதை விட்டீங்கன்னா பசங்க எல்லாரும் குடிக்கிறது டீ தான் பெரும்பாலானோர் குடிக்கிறது டீ தான் ஏன்னா சுகர் கட் பண்ணி குடிக்கிறீங்க இல்லை அதில் சுகர் போட்டால் நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி டீ நார்மலாக பால் போட்டு குடிக்கிற காஃபியில் ஓகே ஆனால் பிளாக் காஃபியில் வந்து ஓகேண்ணா பயந்தேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் சக்கரை ஜாஸ்தியாக போடுவாங்க எப்போவுமே அதனால நல்லா இருக்கும் ஓகேண்ணா நீ சேர்ஸ் சொல்லவே இல்லை சேர்ஸ்ண்ணா சாரிண்ணா ஷூட்டிங்ல நான் ஏதாவது ஒரு ஃபன்னான அனுபவம் நான் பார்க்கிங் ஷூட்டிங்ல வந்து எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் அவர் வந்து செம்ம ஃபன் பார்க்கறதுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல வந்து அப்படியே வில்லத்தனமா இந்த படத்துல பண்ணியிருப்பாரு அப்படியே கட் பண்ணிட்டு இந்த ஷார்ட் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாருன்னா அவர் வந்து கண்ணா ராஜா அப்படிதான் கூடுவார் அவர் வந்து அவருடைய கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பார் அவருடைய முப்பத்தாறு வருஷமா அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கார் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆரம்பிச்சு அப்புறம் நடிகரா மாதிரி பல கதாபாத்திரங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருடைய கதைகள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பார் ஸோ அதெல்லாம் ரசித்து ஜாலியாக உட்காந்து ஒரு அட்டியாக உட்காந்து கேட்டுட்டு இருப்போம் நான் இந்துஜா அப்புறம் அவருடைய பொண்ணான் நடித்தவங்க பிரார்த்தனா அவர் சார் சார் ஒய்ஃபான் நடித்தார் அம்மா அம்மா அப்புறம் டேரக்டர் டேரக்டர் மட்டும் வந்து வந்து பார்த்துட்டு சார் 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 ஷார்ட்டி சார் இரு ராம் போலாம் ராம் அப்படின்னு நாங்கள் இரு ராம் இரு ராம் ஒரு கதை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போய்ட்டு வெயிட் பண்ணுங்க ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அட்டியாக உட்காந்து எல்லோரும் பழைய கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கேட்டு பார்க்கிங் படத்தில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் ஏன்னா ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும் போது அவர் அவரும் ஜாலியாக வந்து நம்ம கூட இறங்கி வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம பேசும்போது அது ஒரு ஒரு ஜாலியாக இருந்துச்சு ஆமாண்ணா கிளாஸ் ரூமில் திடீர்னு சாரே வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்டாக இருந்தா அந்த கிளாஸ் ரூம் எப்படி ஜாலியாக போகும் சப்ஜெக்ட்லாம் விட்டுருங்கப்பா வாங்க நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது ஜாலியாக பேசணும்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பிளாக் பாக்ஸ் எங்கே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் படிக்கும் <laughs> 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 அப்போலாம் டென்னிஸ் பாலோட லப்பர் பாலில் தான் நிறைய விளாடுவோம் ரப்பர் கூட கிடையாது வாயில் ரப்பர் வராது லப்பர் லப்பர் பாலில் தான் நிறைய விளாடிருக்கோம் ஸோ அந்த ஞாபகம் இப்போ சமீபமாக வந்து இதுக்கும் எனக்கும் ஒரு சம்மந்தம் என்னென்னா லப்பர் பந்துன்னு ஒரு படம் நடித்து முடிச்சிருக்கேன் அது வந்து ஒரு ஊரில் நடக்கிற கதை திருச்சி பக்கத்தில் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம் அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த ஊருங்களில் நடக்கிற ஒரு லப்பர் பந்து டோர்னமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு கதை ஸோ இந்த பாலில் பிடிச்சோன்னே இப்போ எனக்கு ஷூட்டிங் ஞாபகம் வந்துச்சு இப்போ சரிண்ணா எனக்கு வந்து இன்னொரு விஷயங்கள் ஞாபகம் வருதுண்ணே அதை நான் இங்கே உங்ககிட்ட வந்து மக்களுக்கும் அது தெரியப்படுத்தணும் நான் நினைக்கிறேன் உங்க ஃப்ரெண்டோட ஞாபகார்த்தமா நீங்க ஒரு ஃபுட்பால் கேம் வந்து வருஷ வருஷம் நடத்துறீங்க ஆமா ஃப்ரீயான என்ட்ரி எல்லாம் ஃப்ரீ அது என்னன்னா வெறும் நீங்க வந்து மச்சா நீங்க நடத்துறீங்க நான் அன்னைக்கு கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லாம அன்னைக்கு காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் ஹோல் டே நீங்க அந்த இடத்துல இருப்பீங்க அந்த மேட்சை வந்து நீங்க நடத்தி கொடுத்துட்டு 
ஒரு காமனாக ஒரு ஹீரோ அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக பண்ணுற இன்னொரு ஃப்ரெண்டாக இருந்து நீங்கள் இந்த டோர்னமெண்ட் நடத்திட்டுருக்கீங்க ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் அதை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணால் நல்லா இருக்கணும் பேர் சையத் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்கூலில் வந்து அவன் வந்து எங்கள் எல்லாேருக்கும் ஒரு வயசு சின்ன பையன் ஸோ வந்து ஜூனியர் ஆனாலும் எங்கள் செட்டுக்குள்ளே ரொம்ப மிங்கில் ஆகி மாமா மச்சான் தான் மாதிரி தான் பேசிப்போம் ஸோ அவன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து இறந்துட்டான் ஃபுட்பால்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்கள் எல்லாருமே ஃபுட்பாலும் விளையாடுவோம் ஸோ அவன் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுனா மச்சா அணும் அணும் கிரிக்கெட்லாம் கிடையாது ஃபுட்பால்ல அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஃபுட்பால் விளையாடிக்கிட்டே இருப்பேன் பசங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஸோ அவன் ஞாபகார்த்தமாக அவன் போனதுக்கப்புறம் இப்போ ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் அவனுக்காக அப்படின்றதுனால சரி அவனுக்கு ஃபுட்பால் பிடிக்கும்ன்றதுனால டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஆரம்பித்தோம் சரி வருஷா வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே இன்றைக்கி அதாவது ஃபஸ்ட்டு சண்டே ஆகஸ்டில் ஃபஸ்ட்டு சண்டே வந்து சையதுக்காக அவனோட பேர்லேயே சையத் மெமோரியல் கப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டோர்னமெண்ட் நடத்தணும் எல்லோரையும் சையதுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க கூட மற்ற டீம்ஸில் விளையாடுவாங்க அவங்க நிறைய டீமுக்கு விளையாடுவான் ஸோ அவங்க மற்ற டீம்ஸில் விளையாடுவாங்க எல்லாரையுமே சேர்த்து ஒரு டோர்னமெண்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணோம் இதில் வந்து என்ட்ரிலாம் கிடையாது ஆமாம் ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அவன் பேரில் வந்து ஒரு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை அவங்க அப்பா அம்மா தான் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுற கேஷ் வந்து கொடுத்துருவோம் அவங்க வந்து படிப்புக்கு மற்ற சேரிட்டி இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சாப்பாடு அந்த எனர்ஜி ட்ரிங்க்ஸ் அது இது எல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே எல்லாருக்குமே கொடுப்போம் டோர்னமெண்ட்டோடைய ஃபீஸு டோ இந்த டர்ஃபோடைய கிரவுண்டோடைய ஃபீஸ் எல்லாமே நாங்கள் பசங்க எல்லோரும் சரி நாங்கள் ஒரு பத்து பேர் பஞ்சு பேர் இருக்கும் சொல்லுங்கள் ஸோ ஊரில் இல்லாதவங்க கூட அங்கேருந்து காசு அனுப்புவாங்க ஸோ எல்லாருமே பிரித்து காசை போட்டு நாங்களே கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு டோர்னமெண்ட் அது சையதுக்காக பண்ணுறது சூப்பர் பல வருஷங்கள் இன்னும் பெருசாக பண்ணணும்னு எங்களுக்கு ஆசை இருக்குது நீங்கள் தொடர்ந்து அது விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அண்ட் வந்து இந்த வாட்டியே வந்து எங்கள் எங்கள் ஏரியாவிலேருந்து ஒரு டீம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது லாஸ்ட் மினிட் வந்து இதெல்லாம் ஆமாண்ணே லாஸ்ட் மினிட்டில் வந்ததால் வந்து ஸ்லாட் ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஆனால் நெக்ஸ்ட் இயர் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து கண்டிப்பாக எங்கள் டீம் வந்து எங்கள் ஏரியாவிலேருந்து வந்து விளையாடுவாங்க நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக நீங்கள் எவ்வளோ லெவல் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ இறங்கி பண்ணுறீங்கன்றது எனக்கு தெரியும் அதை வந்து மக்களுக்கும் தெரிய வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சூப்பர்ண்ணே நீங்கள் தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய பேர் டோர்னமெண்ட்டுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பல்பு எனக்கு ஒரு பொண்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப நான் சொல்கிறது ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நேரம் வந்து ஆனால் சொல்லுங்கள் அண்ணான்னு கூப்பிடுச்சது சரி அதுக்கப்புறம் இல்லைம்மா அண்ணாலாம் இல்லைம்மா இந்த மாதிரி பேர் சொல்லியே கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக போய் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் சூப்பர் அண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் ஃபுல்லாக பல்பு மட்டும் உண்மையான பண்ண இவருக்கு வந்து என்ன வயசு ஆகுதுண்ணா உனக்கு முப்பத்தாறு வயசு நான் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணலண்ணா உங்களோட ஆசீர்வாதண்ணா ஒரு ரெண்டு பிளெஸ்ஸிங் சொல்லுங்கண்ணா சீக்கிரமாக கல்யாணம் ஆகிடும் ஐயோ பிளெஸ்ஸிங்ஸா சொல்லி ஒரு வேலை ஆகலைண்ணா அதுக்கப்புறம் என்ன அவர் திட்டுவார் அண்ணே நான் இறைவங்கிட்ட வேண்டிக்கிறேண்ணே உங்களுடைய முப்பத்தி ஏழாவது வயசுக்குள்ளே உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடும் அப்படியே உங்கள் கையால் அந்த பல்பை ப்ரெசன்ட் பண்ணிடுங்கண்ணா அவருக்கு இதுவா நீ வாங்குற கடைசி பல்பாக இருக்கணும்ண்ணா இது வந்து ஒரு ஆண் அண்ட் பெண் ஏதோ ஒரு கல்யாணம் கல்யாணம் ப்ரப்போசல் இல்லை கல்யாணம் முடிச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு உள்ளந்து உடல் எனக்கு கல்யாணம் என்னெல்லாம் அப்படி யோசிக்கிறேன் போது ஆமாண்ணா உலகம் ஃபுல்லாக இருக்க தமிழ் ரசிகர் உங்கள் ரசிகர் எல்லாருமே யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ்னு சொல்லி ஒரு குண்டா போட்டு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்களே கல்யாணன்றது வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கரெக்டாக அமைஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு வந்து பாதி கடல் தாண்டா மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வீட்டில் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எங்களுக்கும் பிடிச்சிது பேசி பழகணும் அதுக்கப்புறம் டப்புன்னு கல்யாணம் ரிச் பண்ணிட்டாங்க அது முடிச்சு ஒரு வருஷம் ஒரு டப்புன்னு ஓடிடுச்சு சூப்பர்ண்ணா வந்து முதல் ஆனிவர்சரி கூட சூப்பர்ண படத்தில் பார்க்கிங்கில் வந்து இந்துஜா மேடம் பண்ணியிருக்கா இந்துஜா வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக தெரியும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து கூட ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப யோசனையெல்லாம் இருக்காது அவங்க வந்து ஹரிஷ் இது இப்படி பண்ணலாமா ஆ இல்லை இந்த ஊரில் இது இப்படி பண்ணலாமான்னு
வைப்பு சீரன் அடி அடிப்பாங்க ஆமா நான் அப்ப நான் எப்படி விட்டுட்டு போறது அண்ணா அடுத்து நானே ஒரு பொருள் எடுத்தானே நீங்க ரொம்ப நேரமா நீங்க பேசுவீங்க பேசுவீங்கன்னு பார்த்தேன் அது எடுக்கல தல ஆஹா ஏடா எத்தனை தல தோனி ஃபேன் இருக்கீங்க நீங்க செவன் ஒன்னு தல ஞாபகம் தான் எல்லாருக்குமே தல ஞாபகம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவருடைய முதல் தயாரிப்புல முதல் கதாநாயகனாக நடிச்சதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் தலையை வந்து முதல் முறையாக நேரில் பார்த்த அந்த தருணம் வந்து லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு தருணம் அவர் ஏதோ நம்ம கூட ரொம்ப வருஷமாக பழகி பார்த்துட்டு பேசுகிற ஆமாம் சா எப்படி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே ஜாலியாக வந்தார் ஹரீஷ் ஹாய் ஓவ் யூ அப்படின்னாரு நான் ஒரு விஷயம் இப்படி பண்ணி பார்த்துட்டேன் பாட்டு அப்படின்னாரு அவங்க அப்படின்ட்டு ஜாலியாக பேசிகிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து மறக்க முடியாத தருணம் அப்போ தான் அந்த ஃபோட்டோ கூட எல்லோரும் டீமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அவர் சொல்கிற ஒரு விஷயத்தை அடிக்கடி நான் யோசிச்சு பார்த்துப்பேன் அது என்னென்னா அவர் ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருப்பார் உங்கள் கையில் உங்கள் கண்ட்ரோலில் உங்கள் கையில் இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி மட்டும் நீங்கள் வந்து கவலைப்படுங்க உங்கள் கண்ட்ரோலில் உங்கள் கையில் இல்லாத விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் யோசிக்காதீங்க ஆடுறது நம்ம எப்படி நல்லா ஆடுறோம் இப்படி ஆடுறோமா அப்படி ஆடுறோம் மட்டும் தான் நான் யோசிப்பேன் ஆனால் மேட்ச் ஜெயிக்கிறதும் தோக்குறதும் என் கையில் மட்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி சொல்லிட்டு இப்போ தான் கற்றுக்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆமாண்ணா ஆக்சுவலாக எங்களுக்குமே வந்து அதை பார்க்கும்போது செம்ம சந்தோஷமாக இருக்குண்ணா ஏன்னாண்ணா இப்போ இங்கே இருந்து எத்தனை பேர் வந்து அவர் கூட ஒரு ஃபோட்டோ கிடைக்குமா அப்படின்னு யோசிப்போம் அதே மாதிரி தான் நானும் அழைஞ்சிட்டு இருந்தேன் அதான் நான் பாருங்கள் அவரே வந்துட்டார் அவர் வந்து அது ஒரு படம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறார் அதுவும் தமிழில் பண்ண போகிறாரு அவரோட ஃபஸ்ட் ஹீரோவை நீங்கள் இருந்தது எங்கள் எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்ததுண்ணா இந்த டைமில் வந்து தலை தோனிக்கும் எங்கள் நன்றியை சொல்லிக்கிறோம் தமிழில் படம் பண்ணதுக்கு அதுவும் அண்ணனை வச்சு பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தலை உங்களோட கதை செலக்ஷன் இருக்குண்ணா எல்லாமே வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆனால் சூப்பரான பிளாட்டாக இருக்கும் பார்க்கிங்கே பார்த்தீங்கன்னா தினந்தோறும் எல்லார் லைஃப்லேயும் நம்ம யோசிக்கிற விஷயம் நீங்கள் சொல்ல போனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டோட வீட்டில் பார்க்கிங்கில் வந்து இன்னொருத்தவங்க வண்டி விட்டாங்கன்னு சண்டே ஆகி ஒரு கொலையை கூட நடந்துருக்கேன் இது உண்மையுமே நடந்த விஷயம் ஸோ வந்து பார்க்கிங்கிறது நம்ம சிம்பிளான விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் தினந்தோறும் அதுக்கு எவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குது இல்லை எப்படி அது வந்து ஒரு 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 மிடில் கிளாஸ் மேனோட பட்ஜெட்டில் வந்து பார்க்கிங்க்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் தனியாக எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி சூழல் மாதிரி இருக்குண்ணா ஸோ இதை வந்து ஒரு கதையாக எடுக்கணும் அந்த கதையை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கான ரீசன் நீங்கள் சொன்ன காரணம் தான் இந்த உங்கள் கேள்வியிலே பதில் இருக்குது நம்ம தினசரி நம்ம இதை பார்க்கிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து காருக்கு பைக்குக்குலாம் இல்லை எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படத்தில் சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா ரெண்டு பேருக்குள்ள ஈகோ இதுதான் அந்த படத்துடைய முக்கியமான சிறப்பு அம்சம் தான் ஈகோ வந்து எல்லாருக்குள்ளயுமே இருக்கு அதுக்கு வந்து சின்ன பையன் பெரிய ஆளு இல்லை பணக்காரன் இல்லை வந்து மிடில் கிளாஸு அப்படிலாம் கிடையாது கிடையாது எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஈகோ இருக்குது எல்லாருக்குள்ளேயுமே ஒரு வில்லத்தனம் இருக்குது ஸோ அது வந்து எந்த இடத்துல வெளிப்படுது அப்படின்னா இந்த படத்தில் பார்க்கிங்னால வெளிப்படுது இன்னும் அவனை என்னென்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்துக்கிட்டு ஸோ எனக்கு இந்த லைனை வந்து டேரக்டர் சொல்லும் போது இது எல்லாருக்குமே பொருத்தமான ஒரு விஷயமாச்சு சரி இந்த படத்தை வந்து நம்ம பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கிரே ஷேடுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது நெகட்டிவான ஒரு ஷேடு வந்து எனக்கும் இருக்கும் சாருக்கும் இருக்கும் ஸோ இதில் ஒரு கட்டத்தில் நான் ஹீரோவாக இருந்தேனா அவர் வில்லனாக இருப்பார் அவர் ஹீரோ இருந்தோம் நான் வில்லனாக இருப்பேன் அந்த மாதிரி மாதிரி ஒரு கேப்டன் மூவ் சொல்லி போயிட்டே இருக்கும் என்ன செஞ்சவங்களை திருப்பி ஏதாவது செய்யணும் இல்லை எனக்கு இப்போ கதையை கேட்டு முடிக்கும் போது இந்த எட்ஜ் ஆஃப் த சீட் த்ரில்லர்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது சரி இது வந்து கரெக்டாக எடுத்து ஆடியன்ஸை கொண்டு போய் சேர்த்தா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது பிடிக்கும் ரசிப்பாங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இந்த படத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு தோணும் ஒன்று இந்த வீட்டில் நீ இருக்கணும் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களா இல்லையான்னு தெரியல நேற்று வந்து நான் ட்ரெய்லர் கீழே கமெண்ட்ஸை பார்த்தோண்ணா கமெண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் டாப் கமெண்ட்ஸ்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் போட்டு தரது எனக்கு அந்த பிடிச்ச கதையாக வந்து அதுதானே அந்த கமெண்ட்டு கார் வாங்கி பார்க்கிங்கால் அவஸ்திப்படும் சங்கத்தின் சார்பாக நன்றி எல்லாம் போட்டுருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ட்ரெய்லரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரீ ரீச் ஆகிருக்கு இந்த படம் வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து ரீச் ஆகணும் அதை தாண்டி வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் என் ஆட்டியோட போயிட்டு நாங்கள் படம் பார்க்க போகிறோண்ணே சூப்பர் ஒரு ஷோ கண்டிப்பாக
ஸோ அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்களாம் வந்து அவன் சர்ப்ரைஸ் எல்லாம் ஆக மாட்டான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்கண்ணா சரி ஃப்ரெண்ட்ஸை தாண்டி உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு விஷயம்னா ஒரு நபர் ஸோ அவங்கள கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் இப்போ நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் செம்மையா இருக்குங்க சூப்பரா இருக்கு அதாவது என் ஃபோட்டோவை நிறைய பேர் வரைஞ்சி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைனா நான் நடித்த படத்துலேருந்து ஏதாவது ஒரு பென்சில் ஸ்கெட்ச் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நான் இப்போ எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் நானும் என்னுடைய மனைவி அவங்க இருக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க அப்பா அம்மா இல்லைனா வந்து விஜய் சார் ஃபோட்டோ எனக்கு ஏதாவது எனக்கு பிடிச்ச சம்மந்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி யாரும் இது வரைக்கும் வரைஞ்சி ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுத்ததே கிடையாது வாழ்க்கையிலே முதல் தடவை இது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ நீங்கள் தேங்க்யூம்மா தேங்க்யூ தேங்க்யூ இது வந்து அதான் நம்ம இது வந்து பாட்டி பத்தி ஆமா ஆமா சொல்லுங்க நீங்க இது கொடுத்ததுல எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமோ அதே மாதிரி இவங்களோட நீங்க எனக்கு கொடுத்தது வந்து எனக்கு ஆச்சரியம் இல்ல ஏன்னா எனக்கு பாட்டி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கல்ல நான் பாட்டின்னு யோசிக்கல ஆனால் ஏதோ ஒன்று ஏதோ நம்ம வீட்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் அப்படின்னு யோசித்தேன் ஆனால் எனக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது இன்னொரு அம்மா மாதிரி சின்ன வயசுலேருந்து அதாவது பிறந்த நாள்லேருந்தே இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னொரு இன்னொரு அம்மா மாதிரி நான் சொன்னேன்ல ஸோ அவங்களுக்கு இப்போ வயசு வந்து எண்பத்தெட்டு பட் இன்னமும் ஹெல்த்தியாக அவங்கள வேலையை எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு நடந்துக்கிட்டு இது மாதிரி ஆக்டிவாக தான் இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் இது வந்து அவங்கள்ட்ட போய் காமிச்சனா அவங்க இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அவங்களுடைய பிறந்தநாள் வேற இப்போ தான் ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி நடந்தது அப்படி அடடா நம்ம எதுவுமே இப்போ ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்குறேன்னா எனக்கு என்ன இந்த வயசு எதுவும் வேணாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நான் வந்து அவங்களுக்கு சரி ஓகே சாரி ஒன்று எடுத்து கொடுக்கலான்னு எப்போவுமே ஒரு சாரி ஒன்று கன்ஃபார்ம் தான் நான் எடுத்து கொடுத்துருவேன் ஆனால் இப்போ இதை வந்து அவங்கள்ட்ட கிஃப்ட்னு சொல்லி நான் போய் கொடுக்க போகிறேன் அவனை கண்டிப்பாக இது வந்து கன்னியாபுரம் ஏரியா சார்பா எங்கள் அட்டி சார்பாக கொடுத்தோம் பாட்டி சொல்லுங்கள் எல்லாரும் பாட்டிக்கு ஹாப்பி பர்த்டே பண்ணலாமா ரெடியா உங்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் எங்க ஏரியா மக்கள் சார்பாக தொடர்ந்து நீங்க வந்து ஹரிஷ் ப்ரோ சப்போர்ட் பண்ணே இருக்கணும் ஒரு ஹாப்பினஸ்ல நீங்க ஒரு முக்கியமான ஆளா இருக்கிறது எங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி ப்ரோ பாட்டி ஒரு இருபது வருஷம் குறைச்சிட்டீங்க ஓகேண்ணா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இந்த கிஃப்ட்டுக்கும் நன்றி வித் டிஜே பிளாக் ப்ரோக்ராமில் என்னை அழைத்தது இருக்கு இங்கே இந்த உங்கள் ஏரியாவுக்கு என்ன அழைத்தது இருக்குது உங்கள் அட்டிக்கு என்ன அழைத்தது இருக்கு உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாரும் பார்க்கிங் படத்தை வந்து போய் பாருங்க ஒரு ஷோ உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் நீங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக வரணும் எங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக இதை ஆக்கினதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் ஒன்று மீடியா மிஸ்டர் சார்பாகவும் அட்டி வித் விஜய் பிளாக்ஸாகவும் இந்த கிஃப்ட் நன்றி கிஃப்ட் மேலே கிஃப்டாக தள்ளி என்ன தாக்குறீங்க ஆமாண்ணா அடுத்த வாரம் ஒரு டவுட்டு ஆனால் ட்ரைலரில் வந்து உங்கள் காரை ஓடிக்கிறாரு ஓடிச்சிங்களா இல்லையா ஒரு நாள் பா வெயிட் பண்ணி நீங்களே பார்த்துருங்களேன் சரிங்க நான் ஃபஸ்ட்டு உன்னை ஓடிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப கோபமாக யார் அவர் மேலேயா எங்க மேலயா அவர் கார ஏன் உடைக்கல அப்படினு சொல்றாங்க இல்ல அவர் மேல தான கோவம் வந்து அப்படியே அந்த கோவத்தை வெச்சுக்கங்க ரெண்டு நாள்ல வெயிட் பண்ணுங்க பாத்துக்கலாம் பாருங்க சரி ஓகே இந்த கோவலங்க இந்த கோவத்துக்கு எல்லாம் என்ன ரீசன்ன்றத நம்ம ரெண்டு நாள்ல பார்க்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி வந்து பிரவ்யூ ஷோலாம் முடிஞ்ச பிறகு ப்ரெஸ்லாம் ஒரு சூப்பரான வந்து ரிவ்யூஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்கண்ணே அதே வந்து படத்தை பார்த்தாங்கன்ற ஒரு வெயிட்டிங்கை வந்து ரொம்ப தூண்டுது ஸோ கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக வந்து எல்லோரும் பக்கத்தில் இருக்க தேட்டரில் போய்ட்டு பார்க்கிங் படத்தை பாருங்கள் உங்களோட ரிவ்யூஸை சொல்லுங்கள் வரத்த படத்தை செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில் அண்ணா அட்டிக்கு வருவார் கண்டிப்பாக ஆனால் நீங்கள் வரணும் கண்டிப்பாக ஸோ அங்கே மீட் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களிடமிருந்து விரை பெறுவது டிஜே பிளாக் அண்ட் ஹரிஷ் கல்யாணண்ணா அப்புறம் கணிகாபுரம் ஏரியா மக்கள் இது அட்டி வீட்டில்